。对，那么我们今天要要看的是那个要分享的是，呃，三位帝王眼中的一带一路，亚历山大、汉武帝、唐太宗。呃，那么我们今天呃谈谈论的这个中亚的思路呢，它其实。呃，连一头连接在地中海，一头连接到我们呃长安洛阳这边。那么，这个漫长的两万两万里的旅程呢，实际上它需要它需要一个脉络，它需要一个呃穿针织的线啊。那么，呃，我呢是什么时候进入到中亚这个考古的这个领域呢？是我当时在伦敦的时候呢，就是参加编辑。呃，中亚考古学报啊、呃，考古学刊。那么我就接受了那个乌兹别克斯坦国家科学邀请，在二零零三年开始到夏天，就是每一个夏天考古季都会出现在中亚，这样子一晃就就去了十七个夏天。那么呃，对于这个中亚的这个历史呢，我们可以通过。呃，我先看一下这张 PPT 啊，呃，可以通过三位呃君王的那个呃开拓开开拓中亚的生涯来来去看待这个两千年的思路。那么第一位就是亚历山大，那么他是在秦始皇之前的一百年出门啊，他非常年轻啊、呃，是在二十四岁到三十三岁之间，他做了一个从。地中海推进到把希腊文明推进到中亚的一个呃一个东征的一个行那个活动。那么呃第二位就是汉武帝，我们都知道在汉武帝时代有张骞、曹空、西域啊。那么他的时间段呢，其实是正好是那个秦始皇之后的一百年啊，大概这个时间段。然后呢，你那个接下来就是唐太宗时期，唐太宗时期呢。唐太宗正好跟玄奘取经的玄奘，他是同几乎是同一个年龄，只两人只差一岁啊。那么他们在年轻的时候有一个贞观之治，也有一个就是嗯盛唐的万国来朝，他向中亚有一个拓进。那么我们看到这个三位君王啊，在那个历史上留下的这个影像，那么他们的故事呢，我们分开三三个部分来讲。那么。第四个部分就是我们讲的今天中亚是什么样子。那么今天的中亚，因为有很多，嗯，我们的读者、呃，粉丝、观众，他们会说，哎，我们去中亚旅行会不会安全？那么这个当地的女性会不会全部都是黑黑黝黝的那个面纱裹起来？那么我们会看到他们中亚今天的一个风景。他们的那个生活状态，那么跟大家想象的可能有一些不同哈、啊。那么我们首先来看这个中亚的呃地理位置。那么中亚的地理位置实际上非常的有趣，就是它其实呃离地中海的那个距离，它离那个伊斯坦布尔或者说呃那个。呃，那个就是呃，希腊雅典这边的距离大概是五六千公里啊，五六千公里左右。那么它离我们的长安和洛阳的那个距离呢，其实也差不多是五六千公里。所以你会发现它是非常有趣，就是它在地中海文明和我们的汉唐的文明中间啊，它是一个中间点。所以我用了这个词叫做。卡拉班沙类，就是说是一个好像我们中亚丝路相对的一个大篷车开过的地方，那么它正好是在罗马和长安之间的一个丝路的驿站啊，非常的呃重要的一个地方。那么我们很多朋友都会觉得啊，我们大中华文明五千年不断啊啊，对丝路有一个非常大的贡献，我们的丝绸。瓷器、茶叶啊、呃，对欧洲、非洲，呃，各大各大洲都有一个非常大的贡献。但是大家有没有去考量过？就是其实我们的呃，这个汉唐帝国的版图，它先天也有一个缺陷。这也是今天为什么我们会倡议丝路各国去走一个呃“一带一路”，就是因为。这个嗯，中华的中中华帝国几千年的版图，它在东南方面，它是被
呃，太平洋所所蔽的，就是我们往东南面看的话，是茫茫的太平洋。今天从长安、洛阳要坐飞机去到新加坡的话，也要飞行差不多八到十个小时啊，就是其实挺远的。那么这边呢，嗯、呃，这个呃，中国在历史上，它汉唐帝国的西北边疆呢，它是有七座雪山，从北往南的话有天山。阿尔泰山啊、呃，昆仑山、喀拉昆仑山，然后帕米尔雪山集结啊，有几千座山峰，然后有再往南就是青藏高原的喜马拉雅山，然后再往外一点点就是靠近印度阿富汗的地方有喀呃那个就是我们说的 Hindu k u 山。那么七座雪山就意味着当时的交通实际上靠人力和马车呢，实际上这个雪山是非常难翻越的。这也是为什么汉唐的文明那么好，但是为什么需要张骞啊、玄奘啊这样的旅行家，他一次次的冒着生命危险穿过大沙漠，穿过呃就是雪山和激流，去到外面去往西去看。啊，西面的世界，因为西面的世界很精彩，有地中海这边的希腊罗马文明，有西亚这边的波斯文明，有南面的印度文明和北面的这个大草原的西伯利亚大草原的一个文明。那么这个四大文明都在雪山之外，但是呢，我们必须抵达中亚啊，必须翻过七个雪山抵达中亚之后，我们才能看到这个这个广阔的文明在这个地方交汇，所以。中亚成为当年丝路两千年，就是罗马与长安之间不可跨越、不可替代的一站。我们必须到了中亚才能接受西面大西洋吹来的风。那么，另外一方面，就是当时希腊和罗马人非常向往啊，去到丝绸的国家叫塞利斯国。那么，我们想要知道东方这个塞利斯国这个神秘啊、美美丽的地方。但是也要翻过中亚，所以中亚就成了我们丝路旅行里面最重要的一站啊，是我们东方看往西方最重要的一站，也是西方旅行到东方来他必须走过的那那一站。那么咳咳这个就是，这个就是呃亚历山大、汉武帝和那个唐太宗他们。当时为了拓宽思路的贸易，或者说是看到地球更大的一个领域啊，世界那么美，我们要出去看看，那么都需要打通去往中亚的路。那么这边我们看到了三个地图：亚历山大东征呢，在呃秦始皇之前的一百年，他从希腊的本岛啊，穿过土耳其，穿过那个西亚。波斯地方穿过北印度，他去到的这个最东面的地方就是中亚地区啊，在帕米尔雪山的这一个地带，他做了一个最远的驻兵。那么最后他又回到了地中海，后来他们的文化整个又回到地中海，但是给整个欧亚大陆带来一种希腊风格。那么汉武帝呢？他是在秦始皇之后的一百年，那么他要开拓的西域呢，包括今天的新疆啊。呃，从敦煌、阳关、玉门关开始，整个新疆区域和这个中亚五国的区域啊，中亚五国的区域包括北印度这一带。那么这一块地方就是我们今天说的“一带一路”啊，其中的一部分就是我们说的中亚五国的经济带。那么这个经济带呢，曾经非常有趣的啊，这一点我只在小课里面跟大家分享。我、哦、今天那个呃，之前的那个一席网站和那个嗯，中华佛教网他们那个大型的电视媒体，我后来把这一段删掉了。为什么呢？就是因为它有一个小秘密，就是中亚五国曾经进入大唐帝国的版图，那么时间只有一百年左右啊，就是唐高宗武则天时期到那个安史之乱前夜，那么这个时间段是一百年左右。但是呢，这是一段非常有趣的历史，就是哈萨克斯坦、啊、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦都曾经是大唐帝国的一个省啊，一个省叫都督府这样子。那么
，所以其实他非常有趣，因为在大唐势力最强盛的时候，他曾经是跟阿拉伯帝国直接接壤的啊，非常有趣。那么这个在小课里可以分享，但是我觉得在大的媒体上这个问题太敏感了，所以没有就是非非常公开的去谈论这个问题。那么呃，我们先来看一下亚历山大，亚历山大。呃，这个文化为什么我们其实还是会把成吉思汗的西征作为一个比较典型的一个侵略者的一个形象啊，或者说是一个游牧民族那个征服者的形象去去表达？但是呢，亚历山大更多的我们会讲他的一个希腊文化的向东推进啊，向东推进，他其实也是一个军事征服，但是呢，嗯。它带来的更多的是一个希腊比较正能量的一个呃文明化。那么亚历山大非常有意思的是，他十八岁的时候继承他父亲给他的马其顿帝国，嗯，马其顿小王国。那么马其顿是在什么位置呢？他没有像雅典那样环境好，他其实是在希腊北面靠近南斯拉夫一个多山的地区啊。他是马其顿是在希腊的北面。那么英语里面那个词就是 barbarian， 就是野蛮人。这个词是什么词？这个词在第一次被人用的时候，实际上就是雅典人讲马其顿人啊，马其顿人，你们是山里人，你们是 barbarian， 是这样子的一个词。但是呢，十八岁到二十二岁的亚历山大呢，他非常有有那个作为，他就当时就统一了希腊。所以当时希腊发行的那个银币上，亚历山大是十八岁的样子，然后环绕的地中海的海豚啊。后来呢，他就是征服了埃及。那么当时埃及的长老祭司们都尊称亚历山大是阿门神的儿子，阿门神的儿子。那么所以很厉害啊。那么接下来他就是做了一个特别大格局的事情，就是从土耳其这个板块一直到。呃，那个西亚，整个西亚边境啊，它继承了大流士三世留下来的一个波斯大帝国啊，非常大的一个版图，我们可以看看到啊，今天的伊朗或者伊拉克都没有这么大的一个版图，但是当年的波斯是有的啊<咳>。那么接下来第第。第三步呢，他就是征服了北印度。那么，所以我们可以看到，哦，亚历山大在北印度时期，他发现的钱币，那头头上是盖着一个大象的皮，啊、呃，大象的皮和大象的牙齿，那这是印度的一个标志。那么，波斯王国他就是披着狮子皮，啊，披着狮子皮。嗯，那么，呃，我们到了雪山地。方啊，在塔吉克驻兵的时候，塔吉克斯坦驻兵的时候，亚历山大头上是双羚羊角，双羚羊。羊角啊，雪山的动物。那么，所以其实非常好记，就是亚历山大的版图啊，海豚代表希腊，狮子代表呃波斯王国，嗯，大象代表印度，然后羚羊代表中亚。那么这这个巨大的版图，仅仅用了九年的时间啊，二十四岁的亚历山大，嗯，仅仅用了九年的时间，带着他的希腊士兵，就是。穿越了从地中海一直到帕米尔雪山的遥远路途。那么在路上，他非常有趣的就是他碰到了当时在中亚地区徘徊的那个游牧民族。这种游牧民族呢叫斯基泰人。那么斯基泰人他们头上戴的那种尖帽子啊，这个这个民族的尖帽子，今天其实哈萨克族姑娘还戴这种尖帽子啊，非常有趣。那么。当时斯基泰人除了会骑马，会训练那个，嗯嗯，就是那个马驾驭那些马车之外呢，斯基泰人在文明上，他们还是很会做那种黄金的盔甲和黄金的珠宝啊。那么希在希腊发现的有些文物里面，就是斯基泰这个游牧民族所做的。那么他们讲的语言呢，是波斯语的一种。他们是讲波斯语为主的一个游牧民族，其实其中他们分为65个不同的部落啊。那么除此以外，其实亚历山大还很有趣的就是，当一群希腊人，他们带着他们的哲学家，带着他们的诗人，带着他们的科学思想，来到波斯帝国的时候，他们遇见了。会唱歌跳舞，很能喝酒，很很有享受能力的那个波斯人。那么这个时候，就是亚历山大和他的士兵实际上有出现一个分歧，就是
，嗯，希腊的老兵老将他们会觉得希腊的文明非常的高。啊，非常的高尚，他们希望把希腊的众神的圣火就是一直往东方推进。那么，但是他们不太能理解亚历山大作为一个呃统治了万里疆域、跨欧洲、亚洲和非洲那样子的一个大帝国的一个君主，他到了这个希希腊人到了波斯的地盘上，他是为什么要穿波斯衣服？啊，讲波斯语，娶波斯公主，然后任用当时波斯的君臣啊，来来建设他的那个亚历山大的这个帝国。那么，事实上，我们今天用历史学的眼光来看呢，他这样做是非常对的。所以，这也是我们说的一带一路的倡议里面，我们不是要一个民族灭亡另一个民族，或者一个宗教灭亡另一个宗教，而是说我们可以在和平。共存的情况下发展贸贸易，做一些更多的一个文化上的交流。那么，就是你的歌舞可以有，我的希腊哲学也可以有，可以共存在一个非常有趣的欧亚非交融的一个思路上。那么，今天非常有趣的是，在塔吉克斯坦，呃，国家历史博物馆门口，我们可以看到的是居鲁士大帝的像。居鲁士呢是。亚历山大的那个波斯对手大流士三世的一个祖先啊，居鲁士大帝是波斯第一帝国的创立者，那么是一个早期的波斯的祖先。那么塔吉克斯坦的民族，整个民族，整个国家，他们把这个居鲁士大帝呢，作为啊、呃、塔吉克斯坦就是文明起源的一个重要的一个标志啊。所以你可以看到，就是希腊人和波斯人他们之间。其实可以有一个非常友好的共存的一个关系。那么今天的塔吉克斯坦的民族实际上是混着希腊血的波斯人，他们的语言还是波斯语，但是他们的民族是以那个波斯民族为主要核心，但是混有希腊士兵的血啊，这个非常有趣。那么当时亚历山大走过的最艰难的一段路，在中亚就是。翻越黑杜普什雪山，我们来看一下， 2004年好莱坞导演那个 Oliver Stone， 他所那个拍摄的亚历山大大地里面有一个镜头是 panoramic 的镜头，一个全景的镜头，就是亚历山大站在呃黑杜普什雪山的顶上，然后他的眉毛和头发上全都是雪花，那个那那一刻，实际上他自己是。非常骄傲的，但是另外一方面，其实他是非常孤独的，因为士士士兵们都非常的想家，都非常想回到希腊去。那么只有他一个人孤零零的站在雪山顶上，然后那一刻他仰天长啸了一声啊。那么我们今天看到穿越中亚的这个呃帕米尔雪山，可以看到它不是特别高，它没有希腊呃。那个珠穆朗玛峰那么高，但是它有几千个山峰，然后在山峰下面你可以看到那个河谷啊，山峰之间的河谷，这个河谷还是张骞走过的路啊，也是亚历山大走过的路，也是玄奘走过的路，也是成吉思汗走过的路，也是马可波罗走过的路，就是天下这个道路就是沿着这个河谷往前穿梭，只有这么一条路。并没有很多选择。那么过雪山的时候，其实哎还是挺艰难，道路很艰难，但是非常的有趣啊！今天我们借助啊、呃、那个小嗯、呃、航班，借助我们的吉普车，借助我们的越野大巴，我们还是可以很顺利的过去。那么当年的印度库什是这样子的一个雪山啊，这一百年前的老照片，这个雪山跟后来或。巨病那个锋芒巨石的雪山的造型是非常像我们中国汉代的文物上啊，有一个博山炉，那个博山炉香炉上面的部分也还是这个造型。那么希腊的文明就随着亚历山大的士兵的队伍呢，就就进入到了中亚。中对中亚最大的一个影响呢，除了今天我们能看到的希腊化的古城之外呢，还有一个最重要的影响就是文字。那么希腊。文化渗透到中亚的时候，后面啊，亚历山大之后呢，出现的那个，嗯，比如说我们说希腊化大小王朝
呃，塞琉古王朝。呃，后面的我们的吐火罗大月支王王嗯王朝，贵霜嗯贵霜印度王朝和帕提亚波斯王朝啊，大家不需要记那么多王朝，但是我们知道就是在亚历山大之后的那个中亚的很多王朝和王国，他们用了希腊字母，他们用了希腊字母啊，这个希腊字母的流行大概是六七百年。用希腊字母拼写当地的中亚的啊不同的语言和文字，甚至是抄写佛经都是用嗯希腊的字母，所以这个希腊文化是渗透到骨子里的。那么今天我们的考古学家还发现，后面有好多王朝，他的雕塑家或者是嗯写经书啊、写文书的那个人的名字啊，他可能是名字叫 o s i m a n d i s 或者是我们说的那个嗯嗯。嗯很多希腊的，像像希罗、希罗多德、德米特里这样的名字啊，是很典型的希腊人后裔啊。那么，希腊的众神也进入到中亚，甚至进入到啊新疆境内啊，会出现丘比特啊、雅雅典娜这些特别有趣的神的嗯形象。那么，这个可能我们有机会的话，还会更多的去分享这个故事。那么。呃，当时的时候， 2 0 0 3年开始就接触到亚历山大的宫殿啊，这是我们在中亚考古类的镜头。哎呀，非常多的女生啊，非常多的女生。这个背影是我们法国的院士格雷内的那个形象。那么我在这个地方，那么希腊化的宫殿它就是非常有意思，它就会出现像我们今天说的罗马柱那样子的形象啊。那么今天我们能看到的亚历山大城呢，古城其实有七座。在中亚的五个国家，就是现存的能够今天还能看到的就有七座。那么最东面的一座呢，就是我们的苦占古城啊，在塔吉克斯坦，这个就是当时的汉普堆。哦，大家说我们去过敦煌，我们去过新疆，会觉得这个土堆那个非常的像啊，像阳关玉门关啊，其实是对的。它其实希腊化的这个汉普城池。它整个在形制上跟我们今天的敦煌古城、阳关玉门关，跟我们的克孜尔古城、喀什古城都有一些相似的地方啊、哦。这个也是希腊文明的其中的一部分，就是今天我们在塔吉克斯坦都能看到这样的古城。那么有希腊遗风的宫殿啊，新造起来的宫殿有没有？其实是有的，就是在塔吉克斯坦的首都。杜尚别，我们可以看到有一个宫叫做纳乌鲁兹啊，纳乌鲁兹宫。那么这个宫呢，就是非常有趣的是，它有里面有金色大厅啊，这个就是金色大厅的形象。金色大厅的形象，它整个柱子就是希腊化的，但是它这个地方出现了什么埃及法老宫殿里面的紫砂草图样啊，紫砂草 papyrus 啊这种图样。那么这个圆顶还是有一个。希腊的风格，然后他那个大厅还有一个非常波斯的大厅，叫金青金石大厅啊。塔吉克斯坦是产青金石、拉比斯拉布鲁的地方。那么这个地方也是中亚五国总统会盟的地方啊，有一个特别许可，也许我们有有一天可以进去啊。特别许可这位呃，管钥匙的这位在这里。嗯、啊，那么所以希腊的遗风今天在中亚还是可以看到啊。那么其他还有一个特别有希腊风格的。呃，那个特色呢？我们等一下会在玄奘这一部分、唐太宗这一部分，我们会讲到，就是希腊化的佛像对中国产生了一个，对唐朝产生了一个非常大的一个影响。啊，那么大家再来看一下那个汉武帝开拓西域吧。啊，汉武帝的时间段呢是秦始皇之后的一百年。那么汉武帝时代的中亚就非常有趣的就是。啊、呃，罗马人会跑来中亚来买丝绸，然后呢，汉武帝呢带着他的军队，带着他的将士呢，会去抢那个汗血宝马，就是天马。然后另外一方面呢，就是希腊化的魔术师呢，穿过中亚，会到长安这个地方来卖艺啊。那么，所以其实汉武帝时代的中亚也是故事多多。那么，我们首先来看一下，就是汉武帝的时代。首先有一个对匈奴的战争啊，对匈奴的战争，当时非常有名的将军就是卫青和霍去病啊。
卫军活活去病。那么匈奴战争从那个汉武帝登基的十八岁一直开打，一直到汉武帝的晚年，哈，非常的不容易。那么第二件事情就是外交的问题，就是西域凿空啊，凿空其实就是一个。呃，就是穿过匈奴的封锁线，去跟远方的大肉兹或者叫大月兹那个部落去结盟。那么这是张骞做的事情啊，一个外交上的一个和平的事情。那么第三件事呢，是在张骞回来之后的差不多十年左右，有一个天马之战啊，天马之战就是呃，那个当当时的一个少年将军吕岗立呢。他也跑到中亚去，跑到大院这个地方啊，去抢夺啊，当时中亚出产的汗血宝马啊，这个也是非常有趣的故事。那么公主的眼下，细菌公主和解忧公主，实际上在汉武帝的伯伯汉汉武帝的爷爷那个时期就开启了啊，非常不容易。就是当我们的正式的军队打不过的时候，就把公主嫁给他们。啊，那么公主其实远嫁也不仅仅是我们汉汉帝国的事情或者唐帝国的事情。事实上，草原的公主、匈奴的公主也会嫁到更远的地方。然后呢，呃，我们斯基泰的公主也会嫁给希腊的王子。我们拜占庭的公主也会嫁给柔然啊，草原帝国的那个那个王。那是所以，其实公主在历史上哈、啊。不管哪个国家，他的公主的真正的职业就是原嫁，就是一个政治联姻啊。其实，呃，全世界都是如此。那么，我们现在来看这个地图呢？其实我非常钟爱这个地图啊。虽然我感觉他是把汉帝国是画画的过大了一点，因为这个东汉时期，他把整个匈奴、西伯利亚的版图全部都归为。汉帝国这个这这个算算法是不是正确的？我觉得是可以商量。但是呢，这个图非常明确和简单，它就表达了就是买丝绸的是地中海周边的这个，就是占据整个地中海的这个罗马帝国。那么卖丝绸的是我们的汉帝国。那么从中渔利的是什么？是贵商朝的印度和帕特亚朝的波斯。那么今天其实我们“一带一路”上还是这个状况啊，就是我们中国呢会卖各种丝绸、茶叶和小商品给欧盟。那么罗马帝国就相当于整个欧盟和北非地区啊，整个欧盟和北非地区。那么我们会看到，在中国的巴扎上忙碌，或者在中亚的巴扎上最忙碌的是什么人呢？就是印度的商人和波斯的商人啊。他们这两个国家和这两个文明，他们基本上是从中渔利啊，从那个中间的贸易来赚取他们的利润，但他们做的很好。那么这边的话，汉帝国这头呢，他的领袖是我们的汉武帝同学，然后这边罗马帝国的这个领袖呢是凯撒同学。那么我们为什么要把它放在一起呢？啊，要把它放在一起的原因是。其实很少有历史学家这么去看待这个问题啊。事实上，汉武帝和凯撒曾经有很短一个时期，是同时生活在地球的两端。啊，他们同时活在地球的两端。那么，汉武帝呢，比凯撒差不多早出生五十年左右。啊，早出生五十年左右，但是凯撒和他的同事克拉苏呢，事实上是最早穿着丝绸的罗马人啊，最早穿着丝绸的罗马人，所以这个小小的汉武帝还是他非常庆幸有在在西方有这么强大的一个罗马帝国会喜欢这个丝绸，那么我们的丝绸就卖得掉。那么这也是丝绸之路这个两千年的大格局就是如此。那么今天我们的一带一路还是中国在生产各种有趣的东西，那么欧盟会买入啊这些丝绸和小商品。那么这个一带一路的大格局就是通过丝绸这个贸易呢，把这个一带一路沿线的几十个甚至一百个国家串联起来，而且是一种非常友好的姿态。那么。
。呃，我们现在回到罗马啊，来看一下，就是一切为一切丝绸买单。大家有没有想过，如果汉帝国生产了非常多的丝绸？如果没有当时远方在西面在地中海地区有一个强大的罗马帝国，他有钱来为丝绸买单。如果没有这个罗马帝国的话，我们的丝绸生产出来要怎么办？对吧？这是非常重要的，就是当时的罗马帝国的，这是考古学家给的一个城市的复原图啊，罗马城基本上以那个罗马的椭圆形的。斗兽场啊 ，Conner s h a r 以它为中心，你可以看到一直排开。实实际上，今天的巴黎哈、啊，基本上也是以凯旋门为中心那样，就是展开。那么，欧洲所有的城市啊，都有罗马的影子。今天我们看到的华盛顿啊、纽约啊、柏林啊这些国家的那个。大大都市都是有罗马的影子。那么，罗马人有一个非常大的爱好，就是聚会啊，万人聚会。他们会在斗兽场、在剧场、在非常大的地方啊，开阔的公共空间里面举举行几万人的集会。这也是为什么今天我们的意大利国家，他的那个他们太喜欢 party 了，然后呢？他们的新冠就是很难控制啊，没有办法。但是当年的罗马城里面呢，大家因为有几万人的聚会，所以所有的人都盛装出席啊，盛装出席。所以这是为什么罗马帝国它的丝绸的销量那么高。那么在这些美丽的 party 上啊，曾经有历史学家曾经有怪罪丝绸说。罗马帝国的衰亡是因为他们向东方输出了太多的金币啊，后来都没有很多钱打仗，因为他们要买太多的丝绸和东方的美丽的那些装饰品啊。那么能怪丝绸还是不能怪丝绸？我们现在且两说。但是呢，确实丝绸给当时的罗马人带来了非常多的奢侈和快乐哈、啊。嗯，基本上追求一个姑娘的时候，如果不给她送一些美丽的丝绸的衣服。那几乎是不可能追到姑娘的啊。那么当时，呃，那个汉武帝拿到了从罗马来的很多很多金币之后，他想做的一个什么事情呢？他首先想做的就是，我们需要很多战马，我们需要很多战马。那么最初我对汉武帝的那个印象呢，我是一直在想天马之战的故事。他是因为他个人非常喜欢打仗，喜欢嗯骑马，是他个人的一个冲动吗？还是一个帝国的选择？那么，当我对考古和对那个中亚的游牧民族了解的更多的时候呢，我会慢慢的觉醒，就是说，这个还是一个大帝国需要崛起的时候不得不做出的一个选择，就是天马之战是不得不有的一个选择。首先，我们要看汉汉帝国，就是汉族和那个北方的草原游牧民族匈奴之间的战争，它有多长时间？其实是一个八百年的汉匈战争啊，八百年的汉匈战争。在孔子时代，当时有一个呃特别著名的句子，叫做“昔我王矣，杨柳依依”。今我来思，雨雪霏霏。这个是什么意思呢？就是说，一个少年郎，他在十四五岁的时候就要出征去打匈奴，到了他年纪呃垂垂老矣的时候呢，才回到家乡啊。想起当年在杨柳之下送给送送别他的那个女朋友，所以是。昔我王矣，杨柳依啊！那个小姑娘在杨柳下送他，然后今我来兮，雨雪霏霏啊！在雨雪之中回到家乡的时候啊，他的亲人都已经不在。那么这是孔子时代的匈奴战争。那么打了多久呢？就是公元前五百年左右，一直打到公元后的三百年左右。那么有一个故事，就是在。西汉两百年，东汉两百年之后呢，有一个三国时期啊。三国，我们中国的三国时期呢，有一个曹操，他用那个很多很多的金银呢，去
匈奴赎回了我们有一个著名的才女叫蔡文姬啊，那个时间段呢已经是公元后的两百六十五年左右。那么，所以这个汉匈战争非常悲惨的卷入了几百万人，打了八百年，哈，没有胜负，或者你胜，或者我胜，但是最终没有胜负。它是一个双方都付出了大量金钱和人力和战马的一个战争。那么，当时在卫春和霍去病的那个对匈奴的战争，他几年时间就损失了十四万匹军马，所以汉代。拿到了丝绸之路上罗马人的金币之后，其实没有瞎用啊，没有拿来赌博或者买美女这些。汉武帝还是第一时间就是买马，因为我们的军马当时是蒙古的黄骠马，这种马比较矮。但是当时汉武帝知道中亚有一种长脖子、长腿的马啊，长的那个腿啊，就是特别的长。然后脖子也特别长，我们知道马是要吃草的，所以马的脖子是随着它的腿的身高，它脖子就越长，腿越长脖子越长，因为它要脖子要够到地地平线上去吃草，所以这个特别长腿的马，奔跑起来速度非常快的马，是汉大汉帝国需要在匈奴战争里面必须补充的那种马。这就是为什么天马之战必然要打，而且是通过张骞啊探索了中亚之后获得的情报去打这场战争。那么我们知道，那个亚历山大是十八岁登基得天下啊，那个嗯，这个汉武帝也是十八岁得天下，然后嗯，那个这个唐太宗呢，他是十八岁跟着他的父亲马上。啊，打打江山，然后后面呢是二十六岁真正获得王位，但是都是很年轻。那么他们本人这三位君王，他们的特色就是他们本人都是武士，他们都很爱马，也是善于骑马、善战啊。但是同时呢，在他们战嗯征战了很多民族、很多那个小国家合并在一起的时候，他们会胡汉一家有一个大事业。这也是今天我们说“一带一路”上每一个民族、每一个宗教、不同的肤色啊、不同的文化，它能够和平共融。之前亚历山大、汉武帝和唐太宗都给了我们一个非常好的一个榜样。这也是为什么今天中亚五国的总统和我们的习主席，他可以坐在一起。去交流，然后互相有一个通用的资源和贸易啊，一个和平的方式去交流。那么，这个也是我们三位君王共同的。那么，特别突出的就是汉武帝。汉武帝的汉学马，今天其实生生长在土库曼斯坦啊，它叫阿哈尔结晶马啊，也就是说，它奔跑的时候，它的胸脯上会。渗出一些血啊，渗出一些血的汉珠子。那么两种说法，一种是小虫子叮它，它渗出血；然后另一种就是因为它奔跑的太快，它肋骨这个地方它会渗出血，因为它的臀部和其他地方并不渗出嗯血珠，只是在胸脯上有啊、嗯，随着它的汗液的流淌。那么这种马呢，它会有一些金属的光泽，就是它会出现淡金色、粉色、银色。啊，茶金色、黑色、枣红色这些光泽。那么另外一方面，其实你看亚历山大的马也是非常有名啊。我们看到的亚历山大的这个银币，亚历山大的银币，你看这个就是布塔菲罗斯，布塔菲罗斯黑马。这个黑马呢，是在亚历山大只有十四岁的时候就被他骑乘。那么亚历山大，我们知道他本人是个子非常的娇小。他只有六一米六三的身高啊，但是并不妨碍他去征战天下，让欧洲、非洲和亚洲的大地在他的马蹄下战斗。所以，我们说一个男人他能不能成就事业，跟他的身高没有关系。因为如果你长到两米二呢，一种方向你就是可以像姚明那样去打篮球啊。另外一种方向，你就可以去做保镖，并不能说明你可以做帝王。所以个子矮小不矮小不重要，对不对？拿破仑也是个子不高，对不对？那么
呃，我们看到布塔菲洛斯，他其实最后征战是葬在北印度，他是这匹马是殉，嗯，牺牲在北印度。那么这边的话，我们唐太宗有六匹特别著名的马，叫昭陵六骏啊，牺牲在他的战场上，在他十八岁到二十八岁的征战的途。旅途中有六匹骏马牺牲在战场上，但是根据那个昭陵六骏的名字来看啊，它叫特勒彪或者是叉鲁子，这些名字都是来自于中亚的骏马。呃，是不是阿哈尔结晶马不重要，重要的是他们都和中亚啊、呃、结下了不解之缘。那么，呃，我们可以看到当时。当时的那个嗯马的情况呢，嗯、呃、是这个马呢是来自于，能不能把这个地方移动？来自于中亚啊，土库曼斯坦。但是那个大院的天马之战啊，汉武帝的那个天马之战呢，是二十四岁的李广利将军去那个去中亚的大院地方去打的那一仗。今天的大院在什么位置呢？在吉尔吉斯坦和乌兹别克斯坦啊、呃、两国共有的那个边境的一个地方。那么当时汉武帝写了两首《天马歌》啊，《天马来兮从西极》，就是来自于中亚，今万里兮归有德啊，归我有道德的大汉帝国。但是实际上不是有德啊，它其实是有拳头，它是有武力，因为当时。嗯、呃，大汉帝国两次组织了六万的少年，嗯，少年军事啊，然后他们花了六年时间打了两次，第一次是失败的，没有粮草啊，大家很饿，就是倒在那个呃中亚去中亚的风沙之中。但是第二次打胜了，打胜了也只带回来大概六十头天马的马种，但是就这个马种改良了。汉唐帝国两千年的整个轻骑兵的装备啊，因为天马相当于一战时期的坦克和二战时期的飞机，那个时候只要马种能改良，我们的轻骑兵就可以在草原上非常公平的和匈奴人角逐啊。如果我们的马不够不够快不够好的话，那我们只有挨打的份是没有办法啊。那么。其实呢，汉武帝很有意思啊，这是他一个作为一个君王，他写的两首天马歌。我们可以看到什么呢？我们可以看到他写的是什么？他写的是“臣临危兮降外国”。他知道天马之战实际上它是一个震撼的、有震慑力的一个战争。他打这个小的战争，抢的是天马，但是他其实是为了让这场战争。获得后面就是几十年甚至一百年不打仗，和中亚或者更远的地方其他国家不打仗的一个效果，所以他叫“臣临危兮降外国”，然后“射流沙兮”就射过新疆敦煌这个大型的沙漠啊，四夷服，使得各国能够站在外交和贸易的平等的那个谈判桌上。不再有战争啊，这个非常有意思。那么，这是土库曼的姑娘和土库曼斯坦的这个小伙子牵着他的，今天的那个汉学宝马啊。那么，今天你看土库曼斯坦很有意思，他把国徽里面哈、啊，他把这个天马作为他的核心标志啊，因为当时土库曼是农业国家，他是出产小麦和棉花，他画在上面，然后他有五个州啊，就是五个省。那么他出五五种不同的地毯，他也放在这边。但是他最重要的是中间是一个天马。那么这是当当年那个天马这个族的后裔啊，这个他们的小伙子和姑娘啊，非常有意思。那么这些姑娘们，他们头上戴的这个，哎，感觉很有意思。他还是有一点那种匈奴风格的那种，有一点那种头盔啊，战士的头盔那种分位。那么他们会跳那些天马的舞蹈，非常有意思。对面他们在远处其实就是一个沙漠，但是他们铺上鲜艳的毯子啊，就是在那个地方跳舞蹈。那么土库曼的国旗也非常有意思啊，土库曼的国旗，你看最早的二维码
就是一百年前土库曼的那个设计的国旗，它那个地毯红绿相间是很难复制的啊，要伪造它的那个国旗还是不太容易，它最早就要扫二维码<咳>。那么当时在打完了天马之战之后，汉武帝其实就从那个中亚带回了各种有趣的动物。那么，其实他在汉代长安郊外的上林苑啊，其实是一个野生动物园。他养了那么些动物是干什么的？其实他还是一个“一带一路”的思维，就是我有很多动物，我还有魔术师。那么，我请其他周边的小国家的使臣来看这些动物啊，看大家没有看见过的动物。比如说，我们这边有有条纹的这个老虎啊。有条纹的孟加拉虎，还有那个身上有点点的雪豹，然后这边是来自于塔吉克斯坦的那个喀什米，嗯，喀什米尔大角盘羊啊，这边是来自于波斯的，我们叫细腰犬、灵体犬啊，灵体犬，然后我们有来自于北印度的大象，还有来自于喀纳斯天山地区的那个喀纳斯熊啊。还有这些那个神兽啊，这是这是斯基泰民族的一个长翅膀的神兽是编出来的。还有就是我们会呃向后射箭的那个帕提亚的骑手。那么这一些野生动物，它不是作为野生动物纯粹为了观赏，它其实就是为了召集西域的三十六国，召集波斯、印度、中亚。以及东南亚各国的使臣来到长安的这个上林苑，来到这个野生动物园，看这些动物，哎，觉得非常惊奇。在这种惊奇之下，各国啊，“一带一路”的各国感觉到什么？非常的震撼，非常的震慑，说最好不要跟大汉打打仗，因为天马之战的话。其实大汉是跋涉了一万两千里啊，差不多。今天的话，差不多有呃那个六千六百公里那样那样子长远的距离啊。从敦煌开始算，从阳关玉门关开始算，一直到大院这个地方，其实也是中国历史上两千年里面几乎最远的一场战争，最几乎最远的一场战争就是。跑到境外去打仗的那么场战争，所以各国来讲都觉得不需要再跟大汉去打了，我们跟他做丝绸贸易就好。那么这边的话，魔术师也不是魔术师啊，来自于埃及亚历山大港的魔术师，我们叫黎轩炫人啊，这是汉代《汉书西域传》里面记载的。黎轩炫人来自于 Alexandria 亚历山大港的炫人，就是让我们头晕目眩的魔术师。他们会吞刀和吐火啊，比如说他们会跳完，就是同时扔出去好多个鸡蛋，要把它接住啊，不会摔在地上打破。这是跳完。那么吞刀我们知道，吐火也知道，还有一个特别有名的中国的，现在被变成文化遗产之一，就是叠罗汉。据说叠罗汉也是。我们的来自于埃及港的那个魔术师啊，通过汉武帝时期到达宫廷来表演的。那么这些魔术师也是大汉帝国炫富的那个能力之一啊。那么我们看到的这个野生动物园的图像，这个活生生的图像是来自于汉武帝的一个侄儿啊，汉武帝的侄儿是当时的一个中山王，中山王他的那个。他的青铜马车的伞柄上啊，青铜马车上面有一个伞盖，伞盖上有一个伞柄。那么伞柄呢，是用错金银的一个小管子啊做的，上面有一百多个人物和动物。那么这个错金银的图像，就是表达了当时汉代的画家已经能够写实的。表达出当时来自于中亚的各种野生动物的那种很丰富的场面啊，那么这也是大汉帝国通过一个野生动物园，通过一个天马之战，通过一个魔术师的那种炫富的表演，来平定各国啊思路各国的那种想要打仗的那种想法，去通过他们的那种就是。通过魔术师天马和各种野生动物的表演来表达，就是大汉帝国很强大，大家不要打了啊！你们之间也不要打了，我们共同来做。
走私路，我们做贸易好不好啊？这是一个非常聪明的做法。所以，我们的将军曾经说过，就是我们打仗是为了以后我们的子孙后代一百年不打仗。啊，这就是我们讲的第二部分。嗯，那么第三部分我们要谈一下，就是唐太宗的万国来朝。那么它的亮点是，就是玄奘取经之后，佛像进入到大唐，然后商队中亚的商队进入到大唐，和“一带一路”沿线有很多国家的使使臣啊，穿过中亚来到大唐。那么这些，嗯。来自于异国的佛像商队和使臣呢，他们最终组成了盛唐的一个气象，叫做万国来朝啊，万国来朝，万国来，它不是打仗，它是一种和平外交，所以叫来朝啊，进入到大唐的那个大朝会啊，一个大型的 party 啊，大家来 join the party 是这么一个形象。那么，所以说，就是唐代的一带一路也是非常有趣和繁盛的一个景象。那么，我们先来看一下唐太宗的他的生涯啊，在他差不多十八岁的时候，他跟着父亲马上的打天下。那么，当时有一个非常重要的音乐叫《秦王破政乐》啊，就表达了十八岁的秦王太子啊，就是年轻的唐太宗他的那个，嗯，就是作为一个。武士的一个一个，嗯，打下江山的一个非常大的功劳。那么，在他三十一岁的时候，他是生擒东突厥的颉利可汗啊，颉利可汗，他把颉利可汗从那个呃西域边疆带到了长安太庙啊，长安太庙活的颉利可汗带回来。那么，在他四十五岁的时候，玄奘这个高僧呢，就从印度取经归来，途经中亚。那么，四十五岁的时候。唐太宗已经非常妥妥的办了那个贞观之治啊，贞观时期的一个，嗯、呃，那个就是呃和平治天下的一个情形。那么在他47岁的时候啊，他派了使臣王玄策去印度，其实在印度小小的打了一仗的啊，打了一仗，其实打了什么地方呢？就是玄奘取经最重要的那个印度的小国，呃，印度的其中一个国家叫做摩揭陀国。摩揭陀国是当时其实是武力小小的征服了一下，然后再跟印度有所谈判啊，做了一些贸易和平。那么49岁的时候，唐太宗死掉了，他特别年轻就去世了，英年早逝。但是呢，他开创了一个局面。那么我们来看一下玄奘走过的中亚路啊，大家都知道玄奘他从阳关玉门关出发啊，从敦煌出发。他穿过了整个新疆，然后到印度去取经，但是大家可能没有注意到，实际上他的一半旅程是走的中亚，啊，走的中亚。你看他先去的地方是，呃，那个我们说的吉尔吉斯的碎叶城，后面我们又走过什什么地方？就是我们有那个特别美丽的壁画的那个撒马尔罕。呃，后面呢又走过有佛国的铁尔梅兹啊，这些地方都是在中亚地区，然后再进入犍陀罗，那、呃、有那个很多希腊化佛像的犍陀罗地区。那么，所以其实玄奘走过的中亚路啊，是他二十八岁出门，四十五岁回来，中间十七年的时间。那么他在走中亚这一段，他才经历了九九八十一难，《西游记》里面九九八十一难。实际上，他那个七十二难都是在中亚度过啊，都是在中亚度过的。当他跨过印度河之后，实际上他的难就基本上结束了。那么，实际上玄奘取经归来，他带来的就是美丽的佛像。那么，这个佛像呢，从最初在北印度犍陀罗地区呢，它是非常希腊化的。后面呢，他到了铁尔梅兹中亚地方的时候，它是一个。嗯、呃，可以说是中亚波斯化的一个佛像啊，这个这个情况。然后他就穿过新疆，穿过敦煌，他到了云冈和龙门这个地方的时候，就已经中原地区啊，靠近长安的地方的时候，你看他的佛像就已经非常的唐朝了。但是我们美丽的唐朝菩萨，实际上他学的模板呢，他学的不是希腊化的佛像，也不是完全印度化的佛像。他学的还是中亚的佛像
啊，这个是非常有趣的事情哈、啊。那么这个现在我们看到的这个画面呢，是二零幺七年我们在敦煌研究院啊，我呃我的。同事们，美术所的同事们，他们一一起创作的一个，就是从印度一直到日本的那个佛像之路啊，这个佛像之路的一个壁画的一个主题。那么，这个玄奘带回来的是一个非常重要的一个佛教的那个美丽的佛像艺术。那么，这个艺术的话，跟中亚有有非常大的关系啊。那么我们可以看到，最初的中亚佛像，就像这个犍陀罗佛像，这是我画的啊，呃，它跟那个这这几个是我画的哈、啊，我十几岁的时候比较喜欢画画。那么，嗯、呃、嗯，它和那个中亚的，我们说施衣出水那个胜利女神的那种形象，和我们雅典娜的这种形象啊，穿着亚麻布的这个希腊人的形象。它是非常息息相关的。那么最初北印度的佛像，我们说犍陀罗的佛像，它长得像谁？像希腊的太阳神阿波罗。那么这也是为什么我们今天看到，就是比如说中亚铁尔梅兹，呃，乌兹别克斯坦的那个遗址，中亚铁尔梅兹，它出土的佛陀三尊像，他穿的衣服是不是还是雅典娜穿的那个亚麻的衣服，对吧？他也是胜利女神穿的这个衣服。它是薄薄的亚麻的衣服哦，这它不是丝绸，它是亚麻，那是薄薄的亚麻的衣服。风吹起来的时候，它的肌肉、它的八块腹肌都能让大家看清楚啊。那么头上卷发还是一种希腊阿波罗的那种卷发，那么容貌也是那种啊，是阿波罗式的容貌。那么这个是乌兹别克斯坦的镇国之宝啊，镇国之宝。我们到了，到时候到了国家那个博物馆啊，乌兹别克的国家。博物馆可以看到这个佛陀的三尊像，它只有我们人的一半高，人的一半高，但是非常非常非常的美。我们也可以看到，今天新疆和敦煌的佛像，它是怎么样从中亚的佛像身上去吸取灵感啊？这个是汉代所作，所以玄奘看到这个佛像的时候，他是有亲眼看过这个佛像，这个佛像已经存在了啊，差不多。嗯，五六百年光景。那么塔吉克斯坦也有一个镇国至至宝，就是那个大卧佛，它长十七米。我们可以看到，考古学家站在旁边，就是一个佛的那个一个大脚那么大啊，比那个手要大一点点。那么他身上穿的衣服还是希腊化的那个希腊化的亚麻袍子啊，就是朝衣出水那种袍子。那么这个的话，当年我们这个中亚的考古队啊，今天也还在啊，十几个国家的考古学家拼在一起，有希腊的，有伊朗的，有土耳其，有印度的啊，有中亚五国，有那个呃那个俄罗斯、意大利、法国各个国家的啊。那么我在这个地方啊剃了一个光头，因为我们当时在那个沙漠里面，就是一百天没有办法洗头发。那么，呃，这个我们你就可以看到，我们中亚其实出土的最大的两种文物啊，两种文物，就说两种，一种就是佛像，一种就是佛像，第二种就是大型壁画，就是大壁画。那么像这种壁画就是非常大啊，高三，嗯、呃，高三米，然后长的话十二米那样子，特别大，宫殿的一部分啊、嗯。那么，嗯、呃，所以的话就是佛像就是在玄奘时代他就。进入到长安，进入到长安啊，嗯，从中亚来的一个非常重要的文化遗产。那么第二件事情呢，就是唐太宗思来想去，他觉得我们不能再像汉武帝那样子打匈奴那样子，就是硬拼硬打，然后一打就是八百年。我们想要的就是欧亚思路上不打仗，或者是打一个小型的战争，然后后面就三百年不打，可不可以这样？那么他想问的，他他最重要的一个看招腾就是玄奘。其实他就问玄奘一个人，就是我们能不能通过 spy， 通过呃 trade， 通过更各种情报啊 ，confidential 的那种，就是别人不太知道的一些文化情报，我们能不能通过这些嗯、呃、更好的一带一路路的一些策略来避过大型战争，来达到整个中亚。草原非常和平的一个目的，那么玄奘在这个地方他就答应了唐太宗啊、嗯，答应了唐太宗。那么这个这个梦想实际上在唐太宗生前呢没有实现
，因为呃那个玄奘归来的时候。他玄奘和唐太宗差不多都是四十五岁，那么四年之后，太宗就去世了。那么玄奘作为唐代三代人的国师啊，三代君王的国师，他就继续辅佐唐高宗和武则天。那么在取经归来十三年之后，也是也就是唐太宗去世之后的九年啊，九年。那么我们今天的草原思路一大块啊。一大块进入了大唐版图，就是这一块，就是哈萨克斯坦啊，哈萨克斯坦，当时呢被称为大唐帝国的一个省啊，叫做临淄都督府。那么这个这个呃那个乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的一部分呢，就是阿姆河和谢尔河之间的这个流域呢，被称为粟特九国。那么当时在大唐的地图里面呢，就称为。康居都督府，嗯，康都。那么，甚至阿富汗地区和北印度地区呢，被称为鸟非洲都督府啊，那个地方都是高山雪山，所以就是鸟飞过去的那个地方叫鸟非洲都督府。那么，所以非常有意思的就是，在唐太宗和唐高宗武则天这个三代君王的共同努力下，在玄奘的。嗯，那个就是非常好的那个辅导之下呢，这个整个中亚地区呢，通过非常小型的战争，而更多的是呃运用了一些间谍啊、什么情报的一个一些一些手法，呃，拿下了整个中亚地区啊。那么中亚地区的和平和繁荣呢，就在大唐的呃那个管辖之下呢，持续了将近一百年。到什么时候呢？到安史之乱的前夜啊，这个大唐后来是这个中亚地区，后来是被阿拉伯的那个新来的新崛起的军队就是拿走了。那么这个是曾经有过繁荣的一百年。那么当时非常重要的争夺的一个要塞呢，也是唐朝的兵马驻扎最远的啊，最西面的一个城池呢，叫做碎叶城。碎叶城这个地方呢，实际上是在。呃，玄奘取经是645年走过岁月城，那么李白出生呢是701年出生啊， 7 0 1年就是玄奘走过了55年之后他才出生。那么他出生的地方呢，就是呃今天的吉尔吉斯坦境内。我们看到他这个大草原，他当时这个草草原的牧场。它可以停住十万头牛羊啊，十万头牛羊，旁边是一个大湖，旁边一个大湖，因为牛羊都要去喝水啊。那么李白出生之后，他是五岁五六岁的时候，他是骑着马进入到啊那个就是长安洛阳这个，嗯，他们进入四川。那么李白曾经写过一首诗，叫做《明月出天山》。苍茫云海间啊，苍茫云海间。那么很多人都以为他是在路过新疆的时候写的，或者是他在路过呃那个就是靠近敦煌阳关玉门关的地方写的。实际上这是不对的啊，他写的是“明月出天山”，写的是我们的天山西路的吉尔吉斯坦啊，天山西路的吉尔吉斯坦，六千里天山是悬浮在这个。中亚吉尔吉斯伊塞克湖啊，也叫大清池啊。玄奘当时叫做大清池，就是非常清澈的一个大湖。它是下面是大湖，上面是天山啊。天山西路，天山的西面的山峰。那么苍茫云海间，可以看到这个云是在天山的那个山峰的下面半山腰上啊。这个我们叫哈达云，哈达云就是长达几百公里的，横亘在雪山半山腰上的云，像一条呃西北那个民族所献上的白色的哈达一样，那样的一个情况啊。这是我在我在那个天山碎叶城附近跟那个孩子们拍的照片啊。这是我们一个歌手在那里唱歌情形。那么。所以，明月出天山，苍茫云海间。是李白在五六岁的时候，骑马经过天山，离开他的碎叶城牧场，进入到长安那个洛阳的时候，他回忆之中写的。所以，他叫
长分两万里，吹渡玉门关，就是从碎叶城去往长安，或者说他的家乡，他的第二故乡四川，他那个路程是两万里啊、呃，一一万公里左右，吹渡玉门关，他是从西往东走，吹渡玉门关啊，不是春风不渡玉门关，所以这个视角是从西往东，是从中亚到敦煌，是这样一个视角。那么李白和。玄奘那个时间段里面，当时招待那个玄奘路过的时候，碎叶城的首领叫做同业户可汗，他非常瘦啊，他非常瘦，骑的也是很瘦的马啊。当时他们其实营养有点不良。当时整个草原，你可以看到的是瘦狼和瘦马，还有瘦的人啊，就是。呃，吃的不多，不太多，没有什么肥肉吃。那么，所以这个叶户可同叶户可汗的钱币，现在发掘出来就在碎叶城啊。那么他的人的形象也是这个样子啊，像哈萨克斯坦的一个非常典型的那个人物的形象。那么就是这个这片土地进入大唐以后，你看乌兹别克斯坦的一个大嗯大大型的大使厅啊，当时的。那个王啊，中亚的王，他在撒马罕办公。那么他的宫殿就是有一个大使厅，他是接待各国大使，他就画了各国的大使来到他这个地方。那么这边他有整整一面墙，他画的是唐太宗猎豹的英姿啊，唐太宗猎豹骑在马上的英姿。那么这个画作的时间是武则天和。唐高宗共同统治大唐的那个时间， 6 5 6年、658年这个时间段，那么这个时候就是中亚的王接受了大唐的册封啊，但是这个人物形象其实还是原型还是唐太宗，你看原型还是唐太宗，当时中亚的一个豹子啊，人立起来扑向他那样子，那么今天我们还是可以看到啊。今天我们还是能够看到这个壁画还存在那个那个地方，这个考古学家非常幸运啊，一千四百年的那个一个图像还存在。那么唐太宗当年他的文治武功，今天我们在西安街头啊，西安大唐芙蓉园啊，在西安的街头还是能够看到他有一个非常大的一个突出的一个嗯，就是雕塑。那么这个地方在同一个。同同一个墙上可以看到大使厅的壁画啊，撒马罕古城。那么可以看到八国使臣在这个地方聚会。比如说，我们来自于突厥的公主，她嫁给了粟特王，然后她骑的是北印度的大象啊。嗯、呃，比如说我们这两个呃白匈奴的使臣，那么他们就是。他们那个骑的是骆驼啊，后面跟的是大白鹅。那么实际上，这个应该我我对这个壁画的理解是，这个不是大白鹅、啊，因为他们腿太长了。他们可能是来自于中亚的鸵鸟。今天我们在塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗，其实还能看到这种鸵鸟奔跑在沙漠里，而且他们居然可以吃一些有带铁的铁器。你说一个螺丝钉啊啊，一一把榔头啊，他们可以。吃下去，他们的胃居然能消化啊！那么，所以当一个小孩子啊，这是唐朝的《西域传》里面的一个描写，就是当一个小孩子不小心吃了一个难以消化的，比如说一个小铁钉啊，一个一个小螺丝啊，吃到胃里面去的时候，他们当时唐朝的医生就非常聪明的用远方带来的鸵鸟屎啊，鸵鸟粪便啊。加入其他的一些药物，给小孩就是熬汤吞下去，才能消化。小孩子不小心吃了玻璃，吃吃了螺丝钉以后的一个办法。那么，所以你看这个大使厅里面就会来自于异国的一个鸵鸟啊、嗯。那么，今天我们在撒马罕的城池还是可以看到，就是丝路上的中亚的商队啊，骑着骆驼的形象一个雕塑。那么，跟今天。呃、哦，我们唐朝时候中亚画出来的一个大石厅壁画，呃，能够非常吻合的呼应啊，它是骑着骆驼的使臣啊。等一下我去开一下灯啊，因为大家看不了我的那个视频。嗯那么，所以的话，就是呃，我们唐朝的万国来朝的形象
，他就非常好的记录在的中亚的这个古城里面啊，中亚的古城里面，我们知道今天我们的长安、洛阳地面上的建筑几乎都没有了，然后我们的那个壁画的形象也几乎都没有了。但是非常有趣的是，在这个中亚这个地方，八个国家的使臣啊，比如说突厥的。然后，比如说中亚粟特那个王，然后比如说这个白匈奴王啊，比如说我们后面的这个，嗯，这个三个波斯逃亡的波斯使臣啊，还有很有趣的是高丽使臣、吐蕃的使臣啊，我们唐朝的碎月城的使臣都会出现在这个同一个大厅里面。那么这个形象就会让我们想起。就是当年的波斯帝国，波斯第一帝国哈、啊，在亚历山大征服的时候，波斯波利斯的古城就会出现万国朝觐的形象，就是大使们互相手牵着手啊。为什么要手牵着手？因为宫殿里面房间很多，有一千个房间，大家会迷路啊。第二个方面就是有些使臣他们的语言不同，需要翻译官牵着他们一起往前走。那么你看，这些波斯使臣又一次出现在了中亚的壁画上，而且是唐朝的时候的中亚画家那个时候画的。那么突厥人也出现了，然后波斯人也出现了，然后白匈奴人也出现了，然后印度人啊，希腊人，然后我们唐朝人，我们的中亚粟特人，然后我们的高丽使臣。然后我们的吐蕃使臣啊，这个八九种人同时出现在这个这个地方，还有白匈奴的使臣，所以非常非常的有趣。就是我们盛唐各国使臣聚会的形象呢，我们今天在唐朝的啊那个墓道，唐朝王子公主的墓道里面的壁画上也有一些展现，但是最大的一次展现呢，可能就是我们中亚乌兹别克斯坦的萨那汗城。在这个地方有一个很大的展现，所以我说“一带一路”其实不是昨天晚上刚刚想出来的事情，他在唐朝的时候他就已经有了。然后呢，其实呢，那个“一带一路”在汉武帝的时候也有了。然后呢，我们再往前推，就是 2,300 年前亚历山大东征的时候，他带一个梦想，他他想让东方认识西方，西方也认识东方。希腊的文明一直推进到东方，然后东方的文明也融入到地中海里面来。那么当时他提出一个叫“人类命运共同体”，我们可以思路上各国各民族可以在一个非常和平的基础上，就是可以相互贸易、相互交流。那么这张图呢，远嫁的公主已启程，那是我们在敦煌完成的，就还是刚才说的。我们在莫高窟敦煌研究院，嗯，和美术所的二十八位同事一起啊，做了一个梦想般的史诗般的一个大壁画。那么其中一张就是远嫁的公主与史成啊，带来的是非洲的长颈鹿啊、犀牛，然后呃，中亚的天马，各种非常有趣的东西，还有骆驼。那么这个地方也很有趣，就是在这个唐朝的时候呢。居然还有一个武则天的形象啊！这个美丽的皇后，她非常的高大啊，和各这周边的宫女相比的话，她更高大一些。她坐在龙舟上啊，这一个一个中亚风格的很奇怪的一个龙舟啊，看上去不像那条龙，因为大家没有见过中国的龙。那么坐在龙舟上，她在划船啊，很开心。那么，那么其实的话，盛唐的影像有的时候在。长安和洛阳，你如果不能找见的话，你可以到中亚去找。那么我们这边的塔吉克斯坦有一个叫片支肯特古城啊，它的背后就是非常雄大的帕米尔雪山。那么雪山和这个古城之间呢，隔着一条啊，我们中亚的河啊，叫叫那个泽拉夫善河。那么大家不需要记名字啊，它叫做流淌的金子的河啊，流淌的金子的河。那么这个古城是在一个。山顶上建成啊，山顶上建成。那么为什么说它有盛唐的印记呢？因为它在开元九年的时候，它就被入侵的阿拉伯的军队所烧毁。那么当时唐朝啊、突厥这些军队都去援救啊，援救。所以我们现在有一个《长安十二时辰》一个电视剧，那个电视剧里面安西军团在在什么地方驻守呢？实际上，它真正驻守的地方就是在。天子肯德古城，它被烧毁的时间呢，就是722年，就开元九年。
所以我们的考古学家在这里发掘了七十二年之后呢，大家有一个感慨是什么？就是每一块砖，每一片壁画，它翻开来的时候，它都带着盛唐的中亚的一个印记。所以，我们有的时候就要去寻找盛唐的西域丝路的故事，我们要去中亚这个地方寻找，寻找盛唐的景象啊，盛唐的景象，长安十二时辰里面那个那个长安的那种盛唐的景象，那个大灯笼，包括那个安西军团的那些景象，实际上在中亚我们还会再次看见。那么，大家看了。亚历山大看了汉武帝，看了唐太宗之后呢，在我们穿梭过那些非常华美的那个印象之后呢，我们想来今天来看一下我们中亚的国是什么样的情形。那么这是一张非常呃时髦的地图，这个地图呢，啊、呃，它诞生的时间只有七八年的时间，就是我们在这个地图上标出了海上丝路啊，这个。海上丝路和中亚那个五国的经济带，那么就是一带和一路的那个那个地图。那么我们可以看到，这个两条黄金色的路线就表达了是中亚五国啊，中亚五国穿过穿过那些草原，去往东欧啊，去往俄罗斯和东欧这个地方。那么今天我们看到的就是。中国从满洲里出发，穿过蒙古国，穿过哈萨克斯坦，穿过俄罗斯的西伯利亚，穿过俄罗斯的莫斯科，然后去往匈牙利、波兰、捷克这些地方，东欧这些地方，最后它到达的是荷兰的阿姆斯特丹啊，这样一条大铁路叫中蒙俄大铁路，它其实穿过的地方是什么？穿过的是。中亚的草原丝路，它穿过的是匈奴曾经马蹄踏过的地方，是唐代的突厥曾经马蹄踏过的地方，也是成吉思汗西征走过的路啊。这条路就是两千年的游牧民族曾经走过的路，还是非常有趣。那么这个上面是西伯利亚大草原，这个红色的区域就是我们的嗯中亚五国的一个地方啊。你可以看到，中亚还是一个。呃，就是从罗马到长安最重要的一个核心位置，从核心位置。那么草原丝路确实，它就是从满洲里出发，从长白山出发，连接了日本和韩国的一个山地，然后连接了今天的蒙古国，连接了今天的哈萨克斯坦，连接了今天的西伯利亚地区，啊、呃，连接了今天的高加索三国，再连接了土耳其，去往东欧啊。这样子一个草原丝路，那么这个草原丝路是当年亚历山大曾经走过，他遇见斯基泰人就在这个地方，然后也是汉武帝他的军队呃去去寻找天马的时候就在这个位置，寻找天马是在这个位置啊。那么呃那个后来唐太宗他们去去去往碎叶城，李白的碎叶城也在这个差不多这个位置啊。所以，其实历史一次次的重新上演一一场繁华的大戏啊！我们今天“一带一路”也是啊、呃，就是去往哈萨克斯坦也是非常重要。那么，哈萨克斯坦啊，大家嗯，不要认为它只有草原，它其实是有大湖啊。比如说，我们哈萨克斯坦的这个圣湖啊，它就非常清澈的圣湖。那么，呃，吉尔吉斯坦我们刚才看过了大清池啊，伊斯坦克湖。那么草原地方，它也有非常繁荣的那个大型的聚会。那么我们看到的这个地方是花剌子模，花剌子模在什么地方呢？就是在土库曼斯坦和乌兹别克斯坦交界的地方啊，是在那个交界的地方。那么它是一八八六年有一个沙俄的摄影师叫普鲁古金，他一路游历，一路拍摄。那么这张照片我非常。喜欢是为什么呢？我就说，在阿姆河边，在草原丝路的一个大靶站上，你能够看到的是什么？你能够看到的是比人还要高的那个高车啊，大车轮。你听到的是什么？你听到的是一千辆高车的嗡嗡声，一千辆高车在地平线上压过那种嗡嗡声，那种繁盛的情形。那么这种繁荣的情形，我们今天能不能看到呢？其实还是能看到。我们在哈萨克斯坦和
吉尔吉斯坦旅行的时候，你还可以看到很多马鞍、马具、马鞭和各种很有游牧风格的姑娘们。这些姑娘们的服装几乎是两千年没有改变啊，两千年没有改变。那么游牧民族的女性。他们其实啊还是非常的重要。不要以为游牧民族起码的只有男子啊，其实游牧民族的女性就非常重要。比如说吉尔吉斯坦，它的钱币上就印有库尔曼将，就是吉尔吉斯坦的国母库尔曼将，他就是游牧民族的首领啊，他的形象就是带着这种很宽很宽的那个头饰啊，很宽的头饰。他们在。决定战争胜负的时候，女性是提供的是一个，就是指挥战役的军事的角色；男性呢是一个大将军，冲锋在前的一个角色。那么，所以游牧民族的女性也是非常有趣啊。今天，那么我们来到乌兹别克斯坦的绿洲的时候，我们可以一边眺望那些古城的广场，一边。可以啊、呃，享受丰美的早餐，享受葡萄干啊、哈密瓜啊，他们的早茶的形象啊。那么这个地方，你看，这是成吉思汗曾经想要烧毁，但是后来保留下来的一个最早的一个 m i n a r e k 一个叫拜塔。那个那个塔的年月就跟唐太宗差不多。年纪啊，非常的古老，非常古老，一千四百年的一个最早的一个中亚遗迹之一。那么今天我们看到的中亚的女性啊，是长得什么样子？实际上很有趣啊，我们看到的都没有蒙黑面纱，很多地方都没有蒙黑面纱。反过来，其实他们非常像沙俄时代的那些。呃，那些美丽的女性，出席舞会的女性，她们也很像呃我们的印象派油画中的那些巴黎女郎啊，非常穿的非常华美。那么她们穿的华很华美，这是我手机拍到的一个影像，是周六的下午，她们正准备参加一个呃女女性朋友一个闺蜜的一个婚礼，所以她们全部都穿上了自己的礼礼服啊。这是总统花园，在。杜尚别，塔吉克斯坦的首都。那么我们如果去旅行的话，只要天气好，周六周日都能看到很多新娘。那么我们在今天能够看到盛唐那种胡旋舞景象的呢，非常重要的一个地方就是撒马汉啊，就是在有八国使臣的大使厅那个旁边一点点的地方有一个花园餐厅。那么我们每天晚上都能看到姑娘们在跳舞。而且姑娘们穿的是比基尼一样的露背啊，露背的装，但是她们跳的还是有唐朝风格的唐朝中亚风格的胡旋舞啊，胡旋舞。那么这些都是今天我们能看到的、感受到的。那么像这这样的照片，就是2019年8月的时候，联合国教科文中亚遗产会议在撒马罕召开。那么撒马罕的。这个乌兹别克斯坦的总统啊，米尔基奥耶夫，他就提出了一句话，就是我们能不能像唐朝那样，在中亚的相对的骆驼声中，我们能不能以中亚的美丽的歌舞来走一下我们的一带一路，重新走一下我们的丝绸之路啊？那么这在这个各国的国旗树立的地方，你可以看到，我们联合国教科文 UNESCO 的这个。呃，总干事是一个法国的夫人啊，她就穿了中亚的袍子啊，她穿了，因为表达对中亚的一个热爱，她就穿了中亚的袍子。那么，这是我在那个开会的那个<咳>那个那个白色的宫殿前面啊拍的一张照片，就是当时中亚的那个人民，他们已经非常的呃，怎么说？他们很很包容。他们会告诉你，我们撒曼汉的这家小小的咖啡厅，我们离青岛是 6,800 公里，我们离伊斯坦布尔是 5,500 公里，我们离雅典和罗马可能是 6,000 公里， 6 8 0 0公里。他们会非常宽容的告诉你，我们往西伯利亚去，我们往上可以走 3,000 多公里。我们去印度的话，我们去印度印度洋啊，嗯、呃，往下走可以走 4,000 公里。就是说。中亚五国的人，他会有一种就是穿越欧亚的一种
漫长思路的一种大的思维啊，这种思维是亚历山大汉武帝和唐太宗呃很多的旅行家带给他们的一种非常宽容的一种思维。那么呃，我最近几年呢有做一些中亚考古的一些译丛啊，比如说呃俄罗斯教授他有写一个突厥人。粟特人与纳纳女神，法国的这个院士，他有写一个《史相撒马罕的金色旅程》啊。意大利的博士，他有写一个《唐风吹拂撒马罕》。那么乌兹别克的院士，他有写一个《张骞探险之地》啊，中亚的故事。那么呃，同样一个作者，他有写一个《千禧城国信仰》啊。那么俄罗斯的另一位博士，他写那个嗯、呃、那个舞蹈的师婆与火神啊，嗯。中亚考古的故事。那么，美国的我们的一个嗯教授，嗯 ，Judith l e r n e r 他有写从波斯波利斯到长安西市。那么这些故事呃都已经正在嗯，就是前面五本已经出版，后面两本正在出版中啊、哦，一共有十本书。那么嗯、呃，大家有有兴趣的话，可以可以看一下，翻阅一下。那么呃，最近的。呃，最近的两年，我有做一个呃编一个中亚的中文的一个嗯思路的艺术学刊，叫《塞林迪亚》，塞林迪亚啊，编辑部在上海。那么我们有讲那个呃，犍陀罗的故事，有希腊化中亚的故事啊，有那个这个阿富汗黄金宝藏的故事，然后有中亚乌兹别克斯坦壁画的故事啊，我们有塔吉克斯坦银币的故事，就是有很多丰富的故事。那么呃，嗯。就是我们这个中亚可以看的很多，那么最美的是佛像和壁画。那么如果大家要看活的活的那个文化遗产的话，可以看美丽的姑娘和他们的舞蹈啊。那么呃，就在这个地方，我们说，呃，我们可以追随着玄奘走过的中亚路，我们重新走一下。嗯、呃，那个希望有机会再和大家分享。嗯，谢谢大家。